，我叫周春明，我是李城区六步镇文工村的一个农民。这座山方圆五公里之内就是我承包的荒山。周树明承包的荒山以砂石地为主，水分少，土质疏松。今天，周树明一家人要把半山腰的四亩荒地开垦出来，赶在霜降来临前把油菜种子撒下去。尾沟村海拔八百米，临近水过了水以后，它这地方就挡住了。哦，上面的水，咱要找到下一层，找到那个断层。断层主导着水流的走向。山体内硬度低的石灰岩层与刚硬的花岗岩层，在造山运动中相互挤压，形成了很多断层。雨水和地下水会顺着石灰岩断层的石缝往下流。汇集到由花岗岩形成的积水层。咱上边的那个断层下来的，哦，水就沉到这个地方。这个地方它占用冰冰泉的一个分支分叉，这个泉水就可以说纯正的冰冰泉。冰冻泉是由雨水、雪水渗透到地下，从花岗岩石层汇涌出来的地下水，水温十六摄氏度。水质清冽，怎么样？嗯，又甜又凉，嗯，真好。你可以在这加个吧，常年有水。行行行。找到水源后，周树明立即请乡亲帮忙修建水坝和水渠，要把冰冻泉泉水引到油菜地。冰冻泉比油菜地高出四十米，距离有六百多米。周树明要修建一条防渗漏的明渠。三天后，水池和水渠的修建完成。别看我们这山坡都是石头，其实啊，水啊都我找的。济南包子泉的水啊，都是从我这淌过去的。位于南山北边的济南市，有着全城的美誉。市中心分布的名泉总数达一百三十六处。据考证，这些泉水大多来自南部山区。南部山区的平均海拔高出济南市五百多米，大气降水和上游河水下渗后，通过可溶性石灰岩，在倾斜的地下溶洞及裂隙中向北流淌，水位落差产生压力，使地下水从济南市区里的地缝中喷薄而出，形成了趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龙潭。白泉、涌泉、玉河泉、百脉泉、袈裟泉
、红饭拳、十大拳群，拳群与人相生相伴，既是重要的生活水源，也是陶冶心灵的景观。泉水的涨落还影响着不同地方的发展。我叫黄涛，是苏家村支部书记，现在三十六岁。今天这个泉开了，水太大了，每秒钟大约在七十立方左右，那个水都漫到老百姓院子里。黄涛所在的村子名叫书院泉村，这个村子因泉水而闻名。书院泉是济南七十二名泉之一。在每年的雨季后开泉，开泉是指泉水从石缝中以最大水量喷涌而出，形成万流奔腾的盛景。书院泉是红饭池泉群里开泉水量最大的。书院泉水量巨大，是因为这里独特的地理环境。书院泉村。位于济南南部山区西翼的平阴县红饭池镇境内，三面靠山，属于山区与平原的过渡地带。南部山区的地下暗河和泉脉流经这里，在巨石的阻挡下向地面喷涌，形成了流量巨大的泉水。早在一千多年前，村里的先辈就在这里定居，驯化泉水。围绕着村舍兴建水坝、水渠，分流出生活用水、生产用水，构造出纵横交错的立体水网，被人称为“小都江堰工程”。多年来，咱这边村儿就是个景区，一年四季啊，这个水啊都是一个温度，大约在十六到十八度之间，尤其冬天的时候特别漂亮，就跟一层雾气一样，就是就是仙气一样，挺漂亮的。我们现在游客越来越多，村进行整体开发，哎，把这个水利用起来。黄涛曾经在外地做生意，当上村支书后，他就想着用书院全村的泉水资源发展田园观光旅游。在这边别再水太少了，水太凉了，知道吧？这天那个泉水节马上开了，游客越来越多，对吧？这些主要水流大地方，别出现安全问题。黄涛要架设一条地下管道，让部分泉水分流到水库中去。设定这个管的时候，专门定了一个水位啊，就说超过那个地方，它就自动就往这边养。在东边那个就是木头桥那边呢，把那口打开。排水管埋在水渠边的地下，设定的高度。比水渠矮二十厘米，利用水位落差，让泉水自由分流，排放到水库中。今天，红饭池镇第二届泉水文化旅游节开幕。泉水节旨在以泉水为载体，让人亲近自然，发展田园观光旅游业。是红饭池镇一年一度的重大活动。在这个期间，红饭池泉群中的龙池、日月泉、白燕泉等十多处泉眼都已开泉，是赏泉的最佳时机。书院泉迎来了一年中游客最多的季节。通过排水管的调节，核心水域的水位。有所下降。在这住环境又好，空气又好，天然的这个泉水给咱村也也带来这这个影响力啊。水就顺咱的河道流到浪溪河，从历史上就是赵国家的那个水，基本上都是我们村流山泉水。书院泉与狼泉、护泉、龙泉等八大名泉。一路蜿蜒向北，最终汇入华夏文明的母亲河——黄河。黄河从南部山区的北边流过，水量丰沛
，浇灌着万亩良田。南山的泉水则默默地滋润着南山的土地，不断给南山人带来新的愿景。我叫赵洪斌，今年三十四岁，是我们张庄村党支部书记。我们两委干部和党员千方百计地想办法来发展这个村里的产业。呃，觉得养藕是个好事，然后我们定的就开始种藕。这片藕田有十二点五亩，是赵洪斌在两年前一手创建的，是张庄村里试点的集体产业。张庄村位于南山长青区五峰山街道，临近五峰山风景区，海拔三百米，属于低山丘陵。和南山大部分地方一样，这里的田地以砂石为主，疏松透水，地表水难以存留。长久以来，当地人以种植地瓜、玉米、果树等耐旱的传统农作物为主，亩产值不高。晒干了，水库呢在我们这个这个田的那个上游，稍微有点渗漏，然后我就把这个管子啊，直接接到渗漏那个地方。水库高，田矮，它有个自流灌溉。中午离不开水，泉水中午是更好标准水位啊，少这个十少十厘米，我估计啊，这个池子漏水。为了泉水。墙就是把烤水烤的，把把它修不好，啊，就没问题了。赵洪斌种的是美国雪莲三号白莲藕，适宜生长的温度约为二十摄氏度，泉水的常年水温在十八摄氏度左右，充足的水量和光照可以创造良好的生长环境，让莲藕持续生长。金秋十月，莲藕成熟，枝叶上的营养物质也向土里的根部回流集中。
没问题。现在市场价三块四五，六七万块钱没问题，让我们所有的村里老百姓啊得到更好的收入和收益。因为藕是用泉水浇灌，富含多种矿物质，口感脆嫩，受到人们的喜爱。由此，赵洪斌把他们的藕称为“泉水藕”。叫赵西玲，今年四十四岁，家住林园村。我从事种植林园玉菊，这个玉菊吧，被我开发成了酒啊、茶呀，还有。拥有我们当地那个泉水，也是我们这一个审议权吧，是咱们济南的七十二名泉之一，是他。是吗？我们就是从那个他那个水池子那个地方降水管子，就是灌溉的时候那个开关一开，那边就。开。菊花它本身就是中药嘛，不用加工，现场采了以后就可以直接泡茶。打的水是檀木泉，冲出来的茶会口感更好。菊菊芽叶还比较清香，是吧？咱那个咱一块品尝一下。
赵西林夫妇种植的六百亩玉菊全部盛开，为他们的玉菊产品开发提供了源源不断的食材。采菊东篱下，悠然见南山，这也是赵西林最为向往的生活。